नमस्कार दोस्तों क्लास एट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फोर्टीन कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला और एग्जांपल्स सॉल्व करने से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है देखिए कि सपोज मैंने सौ रुपये एक बैंक में जमा कर दिए अगर बैंक कहता है कि एट परसेंट पर एन का सिंपल इंटरेस्ट है तो इसका मतलब एट परसेंट पर सेंट का मतलब पर हंड्रेड हर हंड्रेड रुपीज के पीछे पर एन एक साल के लिए एट रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे तो मैं अगर सौ रुपये बैंक में जमा कर दूं और एक साल बाद पैसे में रिटर्न ले लूं वापस ले लूं तो मुझे सौ रुपये और सौ रुपये एक साल वहां पे रहे एट परसेंट का ब्याज है ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो हंड्रेड प्लस एट वन हंड्रेड एट रुपीज़ मुझे वापस मिलेंगे अगर समझो मैंने सौ रुपये दो साल के लिए रख दिए तो पहले साल के एट रुपीज और दूसरे साल के भी एट रुपीज मिलकर वन हंड्रेड सिक्सटीन रुपीज मुझे वापस मिलेंगे ये होता है सिंपल इंटरेस्ट इसका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो मैंने जमा किया हुआ अमाउंट उसी पे ही मुझे हर साल में इंटरेस्ट मिलेगा सौ रुपये मैंने जमा कर दिए तो पहले साल का सौ रुपये का इंटरेस्ट एट रुपीज दूसरे साल में भी सौ रुपीज का एट रुपीज तीसरे साल में भी एट रुपीज ऐसे मुझे इंटरेस्ट मिलता जाएगा इस इंटरेस्ट को कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई हंड्रेड अब ये P क्या होता है जब मैंने सौ रुपये बैंक में जमा कर दिए तो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ जो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ वो अमाउंट मतलब P एन नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल के लिए नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल के लिए अब एक साल के लिए जमा कर दिए तो एट रुपीज मिलेंगे दो साल तो नंबर ऑफ ईयर्स की वैल्यू टू होगी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो चेंज होता रहता है बैंक के अनुसार या फिर जहाँ पे भी जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके अनुसार अब देखिए एट परसेंट का यहाँ पे इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट एट परसेंट पर एन अगर सेवन परसेंट का हुआ तो आर के वैल्यू सेवन होगी हमें यहाँ पे सेवन लेना होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट है तो आर के वैल्यू एट जो भी है वो वैल्यू हमें यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा अब हम एक साल के लिए और दो साल के लिए जैसे हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट समझा था वो हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझ में आया गया होगा सौ रुपये एक साल के लिए बैंक में अगर जमा हो तो उसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा रुपीस मिल जाएगा बैंक की तरफ से हमें वो होता है इंटरेस्ट अब अगर हर साल के लिए प्रिंसिपल हंड्रेड ही हो तो वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है मतलब प्रिंसिपल सेम होगा हर साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट होगा मतलब सपोज सेवन परसेंट का सिंपल इंटरेस्ट है तो सौ रुपये के लिए एक साल के लिए सेवन रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे अब दो साल के लिए सेवन प्लस सेवन फोर्टीन रुपीज मिलेंगे तीन साल के लिए ट्वेंटी वन रुपीज मिलेंगे तो ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट अब हम एक साल के लिए सौ रुपये का सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला से फाइंड करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने सौ रुपये जमा कर दिए हैं तो प्रिंसिपल सिम हंड्रेड होगा नंबर ऑफ ईयर्स वन ईयर एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट डिवाइड बाई हंड्रेड हंड्रेड और हंड्रेड कैंसल एट इंटू वन एट रुपीज हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा अब जो वापिस रुपीज मिलने हैं वो रुपीज मिलने हैं सिंपल इंटरेस्ट प्लस जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया था वो तो प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिला के जो मुझे वापस पैसे मिलेंगे उसे हम कहेंगे अमाउंट अमाउंट को ए सिंबल है तो अमाउंट ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो सौ रुपये मैंने जमा किए हुए और उसका इंटरेस्ट एट रुपीज़ कुल मिला के मुझे वन हंड्रेड एट रुपीज़ वापिस 
मिलेंगे एक साल के बाद अगर समझो मैंने दो साल के लिए सौ रुपये जमा कर दिए तो सौ प्रिंसिपल फार्मूला के अनुसार P इंटू एन इंटू आर दो साल नंबर ऑफ ईयर्स एन टू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट का ही है हंड्रेड डिनोमिनेटर में फार्मूला में जो हंड्रेड है वो हंड्रेड 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 कैंसिल हो जाएगा तो एट इंटू टू सिक्सटीन रुपीज मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल मैंने सौ रुपये जमा किए हैं इंटरेस्ट सिक्सटीन रुपीज तो कुल मिला के मुझे वन हंड्रेड सिक्सटीन रुपीज दो साल के बाद मिलेंगे तो ये हुआ अमाउंट वन हंड्रेड सिक्सटीन रुपीज तो उम्मीद है आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है समझ में आ गया होगा सिंपल मतलब कि जो प्रिंसिपल है वो हर साल के लिए सेम ही रहेगा चेंज नहीं होगा अब होता क्या है कि समझो हंड्रेड रुपीज मैंने बैंक में जमा कर दिए और बैंक कह रहा है कि एट परसेंट का आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं मैंने बैंक को ऐसा कह दिया कि सौ रुपये मैंने एक साल के बाद निकालना है तो सौ का एक साल के बाद एट रुपीज़ इंटरेस्ट होगा तो वन हंड्रेड एट रुपीज़ मुझे मिल जाएंगे तो मैं बैंक को ऐसा कह रहा हूँ कि वन हंड्रेड एट रुपीज़ मैं आपकी ब्रांच से निकाल के आप ही का बैंक का दूसरा कोई ब्रांच देखकर मैं वन हंड्रेड एट रुपीज़ वहाँ पर जमा कर दूँ तो मुझे दूसरे साल के लिए वन का इंटरेस्ट मिलेगा तो ये जो इंटरेस्ट होगा वो वन के ऊपर होगा हंड्रेड रुपीज़ का नहीं होगा ऊपर के जो आठ रुपीज है उन, उसके भी एट परसेंट मुझे मिल जाएंगे सिक्स रुपीज फोर सिक्सटी फोर पैसे एट रुपीज का एट परसेंट सिक्सटी फोर पैसे मुझे मिल जाएंगे ब्याज के तौर पे एक्स्ट्रा मिलेंगे ज्यादा पिछले इंटरेस्ट के मुकाबले तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जब मिलेगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम आगे देखेंगे अभी क्या होता है तो अब हम समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में मैंने सपोज सौ रुपये जमा कर दिए तो सौ रुपीज का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मुझे वन हंड्रेड एट रुपीज मिलेगा लेकिन जो दूसरा साल होगा उसमें प्रिंसिपल अब वन हंड्रेड एट होगा अब देखिए पहले साल के लिए हंड्रेड इंटू वन इंटू एट डिवाइड बाई हंड्रेड मुझे यहाँ पे एट रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया ये सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का अब दूसरे साल के लिए फॉर सेकेंड ईयर दूसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट मुझे सौ रुपीज में नहीं मिलेगा प्रिंसिपल होगा वन हंड्रेड एट क्योंकि एक साल में मेरे पैसे आठ रुपीज बढ़ गए हैं अब हो चुके हैं वन हंड्रेड एट रुपीज मैं बैंक को कह रहा हूँ कि मुझे वन हंड्रेड एट रुपीज निकलना है और फिर भरना है बैंक में तो वन हंड्रेड एट रुपीज का मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो बैंक कहती है हाँ हाँ ठीक है निकलने की जरूरत नहीं है वन हंड्रेड एट का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा तो वन हंड्रेड एट रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट हुआ इन टू अब सेकेंड ईयर दूसरे साल के लिए जो कंप्लीट एक ईयर होगा वो एक ईयर होगा इन रेट ऑफ इंटरेस्ट एट होगा डेढ़ बाई हंड्रेड अब एट इंटू वन एट एट इंटू वन हंड्रेड एट ये होगा एट हंड्रेड सिक्सटी सॉरी हाँ एट हंड्रेड सिक्सटी फोर डिवाइड बाई हंड्रेड तो हंड्रेड से डिवाइड करना है तो दो डिजिट छोड़कर पॉइंट देना है तो एट पॉइंट सिक्स फोर तो दूसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो होगा एट रुपीज सिक्सटी फोर एट पॉइंट सिक्सटी फोर रुपीज मतलब सिक्सटी फोर पैसे मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिला अब दो साल में कुल मिला के मुझे जो रुपीज मिले वो कितने मिले देखिए अब पिछली बार क्या था पहले साल के लिए भी एट रुपीज दूसरे साल के लिए भी एट रुपीज तो सिक्सटीन रुपीज मुझे इंटरेस्ट मिला था अब कितना मिलेगा पहले साल के लिए आठ रुपीज मिलेंगे और दूसरे साल के लिए एट रुपीज सिक्सटी फोर पैसे तो सिक्सटीन रुपीज सिक्सटी फोर पैसे मुझे दो साल के लिए मिल गए तो ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो होगा वो यहाँ पे हर साल के लिए चेंज होता रहेगा अब जो तीसरा साल होगा तीसरे साल में जो प्रिंसिपल होगा वो होगा सौ रुपीज मेरे 
प्लस इंटरेस्ट के सिक्सटीन रुपीज सिक्सटी फोर पैसे तो ये होगा वन हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्सटी फोर रुपीज वन हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्सटी फोर रुपीज के एट परसेंट अब मुझे मिल जाएंगे तो तकरीबन एक रुपए बीस पैसे के आसपास ज्यादा रुपीज मुझे मिल जाएंगे तीसरे साल के लिए तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो मुझे एटी रुपीज मिलने थे लेकिन नाइन रुपीज ट्वेंटी पैसे कुछ तो इंटरेस्ट अभी मिलेगा तो ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए क्या होता है कि एक साल के लिए फॉर वन ईयर एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी अमाउंट के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होते हैं फॉर ओनली वन ईयर एक ही साल के लिए अगर लेना है और जो इंटरेस्ट है कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड एनुअली इसका मतलब हर साल में हर साल के बाद एक साल के बाद जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में एड होगा तो कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी होता है आधे साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होगा और दूसरे आधा जो साल बाद में रहता है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो बात की बात है जो कि अपने सिलेबस में है नहीं है तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और उसके जे जो भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट के वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद